ஸ்டூடெண்ட் சல்பர் டைஆக்சிட் ப்ரிப்ரேஷனை பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸில் இந்த டாபிக் வந்து கவர் ஆகிருக்கு அப்புறம் சல்ஃபர்லேருந்து எப்படி நம்ம சல்ஃபர் டைஆக்சிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சல்ஃபரை ஏரோட சேர்த்து பர்ன் பண்ணுறோம் பர்னிங் ஆஃப் சல்ஃபர் அப்போ சல்ஃபர் வந்து ஏரில் பர்ன் ஆகும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சல்ஃபர் டைஆக்சிட் ஃபார்ம் ஆகுது இப்படி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சல்ஃபருடைய பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் சல்ஃபர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட சேர்த்து பர்ன் ஆகும்போது சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடத்துல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா ஆக்சிரேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது அதே போல் பாருங்கள் சல்ஃபரை வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது ஃப்ரம் சல்ஃபைட்லேருந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஃப்ரம் சல்ஃபைடுனா என்னென்னா அதுக்கு சோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலீனா லெட் சல்ஃபைடு ஜிங்க் பிளாண்ட் ஜிங்க் சல்ஃபைடு இதெல்லாம் நம்ம ரோஸ்டிங் பண்ணும்போது ரோஸ்டிங்னா என்ன காற்றில் செலுத்தி நல்லா வறுக்கும் போது அதான் ரோஸ்டடு ரோஸ்ட் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சல்பர் டைஆக்சைடு லிபரேட் ஆகுது சல்பர் டைஆக்சைடு வந்து லிபரேட் ஆகுது பாருங்க ஜிங்க் சல்ஃபைடை ஆக்சிஜனோட சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் ஹீட்டிங் சிம்பிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஹீட் பண்ணுறதுனா ரோஸ்ட் பண்ணுறதுனா அர்த்தம் அப்போ ஏரை பாஸ் பண்ணி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சல்பர் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது ப்ரொடக்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அயன் சல்ஃபைடு இந்த அயன் சல்ஃபைடை எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதிக அளவு ஆக்சிஜன் எடுத்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது சேர்த்து ரோஸ்டிங் பண்ணுறோம் ரோஸ்டிங் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது ஃபஸ்ட்டில் என்ன அடிஷனல் ப்ராடக்ட் ஜிங்க் ஆக்சைடு இசட்டன் ஒன்றா ஜிங்க் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது செகண்டில் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா அயன் ஆக்சைடு அடிஷ்னல் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த லெபராட்ரி ப்ரிப்ரேஷனை பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது லெபராட்ரி ப்ரிப்ரேஷனை பார்த்திங்க அப்படின்னா காப்பரை சல்ஃபரி ஆசிடோ சேர்க்கும் போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்திங்க அப்படின்னா சல்பர் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ மெட்டல் என்னவா மாறுது மெட்டல் சல்ஃபேட்டாக மாறுது மெட்டல் என்னவா மாறுது அப்படின்னா மெட்டல் சல்ஃபேட்டாக மாறுது நமக்கு தேவையானது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சல்பர் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்தது பாருங்கள் புத்தகத்தில் இந்த இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் தான் வரணும் அவங்க வெறும் மைனஸ் மட்டும் போட்டுருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி புத்தகத்தில் எழுபத்தி ஆறாம் பக்கத்தில் இதை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே டூ மைனஸ்னு வரணும் அந்த இடத்துல டூ மைனஸ்னு வரணும் சல்பர் டைஆக்சைடு ஆயா ஹச்சு ப்ளஸ் ஆயனோட சேரும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சல்பர் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் சல்பர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு அப்புறம் செகண்ட் மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபைடிலேருந்து தேர்ட் மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா லெபராட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தடை பார்த்துருக்குறோம் இதில் ஒரு முக்கியமான உண்மை கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை மனுபேக்சர் ஆஃப் சல்ஃபரி கேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக சல்ஃபர் டைஆக்சைடை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதான் இண்டஸ்ட்ரியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஒன் மார்க் கொஸ்டினை கேட்பாங்க பார்த்துங்க ஸ்டூடெண்ட் நம்ம அடுத்தது சல்பர் டைஆக்சைடுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸில் பாருங்கள் சல்பர் டைஆக்சைடு வந்து ஒரு கேஸ் சல்பர் டைஆக்சைடு கேஸ் நமக்கு தெரியும் எதில் காணப்படுது பார்த்தீங்கன்னா வல்கானிக் எரப்சன்ஸ் அப்படின்னா எரிமலை வெடிக்கும் போது அதுலேருந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சல்பர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் சல்பர் டைஆக்சைடும் ஃபார்ம் ஆகுது சல்பர் சல்பர் டைஆக்சைடு எல்லாமே இந்த எரிமலை வெடிக்கும் போது உருவாகக்கூடியது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க அடுத்தது பாருங்கள் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமாக காணப்படுது அட்மாஸ்பியரில் வெளிப்படுது எதன் மூலமாக வெளிப்படுது பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளான்ட் மூலமாக வெளிப்படுது என்னென்ன பவர் பிளான்ட் இருக்குது நிலக்கரி எரிக்கும் போது நிலக்கரியை வச்சு என்ன பவர் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க எனர்ஜி ஆற்றல் நிலையங்கள்னு சொல்லுவாங்க பவர் பிளான்ட் அப்படின்னா நெய்வேலியில் இந்த நிலக்கரி எரிக்கும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் மூலமாக நமக்கு எல்லாேருக்கும் மின்சார தேவைகளை பூர்த்தி செய்யுது அந்த மின்சாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் கோல் அந்த கோல் எரிக்கும் போது அதுலேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சல்பர் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது அது மாதிரி பவர் பிளான்ட் ஆயிலை பயன்படுத்தி என்ன பவர் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுலேருந்து நமக்கு வந்து சல்பர் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த காப்பர் மெல்டிங் பிளான்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க காப்பர் உருக்கு அலைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே அதை பயன்படுத்துகிறாங்க இட் இஸ் கலர்லெஸ் கேஸ் நிறமற்ற வாயு சஃபகேட்டிங் ஆர்ட
டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் கெல்வின் டெம்பரேச்சர்லையும் அதை நீர்மமாக மாற்றலாம் இப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்க போகிறோம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் சல்பர் டைஆக்சைடு வந்து ஒரு அசிடிக் ஆக்சைடுங்கிறாங்க அமில ஆக்சைடு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சல்பர் டைஆக்சைடுக்கு ஆசிட் கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சல்பர் டைஆக்சைடை வாட்டரோடு சேர்க்கும் போது அது என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சல்பியூரஸ் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்போ வாட்டரில் சல்பர் டைஆக்சைடு டிசால்வ் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சல்பியூரஸ் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த சல்பியூரஸ் ஆசிட்டு மறுபடியும் நமக்கு சல்பர் டைஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணலாம் எப்போ அயான் ஸ்டேட்டில் இது ஒரு ஈக்லிபிரிய ரியாக்ஷனே சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட் அடுத்தது சல்பர் டிரியாக்சர் ப்ராப்பர்ட்டியை தொடர்ச்சியாக பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸில் ரியாக்ஷன் வித்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் கார்பனேட்டோட இது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் கார்பனேட்டோட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சல்பர் டைஆக்சர் சோடியம் ஹைட்ராக்சர் ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சோடியம் பை சல்ஃபைட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அதே போல் பாருங்கள் சல்பர் டைஆக்சைடு சோடியம் கார்பனேட் வாட்டரோட சேர்த்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது இங்கேயும் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சோடியம் பை சல்ஃபைட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த சோடியம் பை சல்ஃபைட்டு டீகம்போஸ் ஆகி என்னென்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா சோடியம் சல்ஃபைட்டாகவும் சோடியம் சல்ஃபைட்டாகவும் சல்பர் டைஆக்சைடாகவும் ஃபார்ம் ஆகுது இதெல்லாம் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வாட்டு ஹேப்பன் சல்பர் டைஆக்சைடு ரியாக்ட் வித்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆர் சோடியம் கார்பனேட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாச்சு அப்படின்னா இதான் நீங்கள் ஆன்சராக எழுதணும் இப்போ ஆக்சிரைசிங் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்க போகிறோம் இந்த சல்பர் டைஆக்சைடுக்கு ஆக்சிரைசிங் நேச்சர் இருக்கு அப்போ என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் சல்பைடை என்னவா மாற்றுது அப்படின்னா சல்பரா கன்வெர்ட் பண்ணும் அதே போல் பாருங்கள் மெக்னீசியத்தை என்னவா மாற்றும் மெக்னீசியம் ஆக்சைடாக மாற்றும் இது எல்லாமே ஆக்சிரைசிங் நேச்சருக்கான ரியாக்ஷன்ஸு பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் சல்பைடை சல்பர் டைஆக்சைடை சேர்க்கும் போது சல்பர் ஃபார்ம் ஆகுது அடிஷனல் என்ன எலிமினேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் இங்கே பாருங்கள் மெக்னீசியம் ரியாக்டிவ் வித்து சல்பர் டைஆக்சைடு இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது மெக்னீசியம் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது என்ன எலிமினேட் ஆகுதுன்னா சல்பர் எலிமினேட் ஆகுது 